లైక్ ఐ ఆల్సో పిక్డ్ అప్ వన్ హ్యాబిట్ ఒకటి ద గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్ చూసాను కదా ఫ్రమ్ దట్ డే టిల్ నవ్ ఐ వాష్ మై ఓన్ ప్లేట్ అండ్ అంతకుముందు అవేర్నెస్ లేదని కాదు మా అమ్మ కూడా బోల్ తోముతూనే ఉంటుంది బట్ అది చూసిన తర్వాత ఏదో సంథింగ్ ఇట్ ట్రిగర్డ్ మీ ఫ్రమ్ దట్ ఐ ఫ్రమ్ దట్ డే నేను ఒక అట్లీస్ట్ ఐ మేడ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ ఈ రోజు నుంచి నా ప్లేట్ నేను ఒక్కనే అనుకుంటాను నో యాక్చువల్లీ యూ రిమెంబర్ మీ నిన్నే పెళ్ళాడుత సినిమా వచ్చినప్పుడు దానిలో నాగార్జున గారు తన ప్లేట్ తనే కడుక్కుంటారు ఒక సీన్లో మాట్లాడుతూ ఆయన పర్లేదు అని తీసుకుంది దట్ బికేమ్ అ రేజ్ అప్పుడు ఇట్స్ అ ఫెమినిస్ స్టేట్మెంట్ కృష్ణవంశి గారు నాగార్జున గారు లాంటి స్టార్ చేత ఆయన ప్లేట్ కడిగి అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పీపుల్ సడన్ ఇట్ బికేమ్ కూల్ దట్ హ్యాస్ దట్ ఇంపాక్ట్ సాగర్ సంగమం వచ్చినప్పుడు విజయవాడలో నేను కొన్ని వందల మంది అబ్బాయిలు డాన్స్ క్లాసులో చేరారు శంకరాభరణం వచ్చి దుమ్ము దులిపే అంటే మా మా కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు గారు ఎన్టీఆర్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు కమర్షియల్ సినిమాల మధ్యలో ఒక ముసలవాడు హీరో ఒక ఏమాత్రం డైలాగ్ లేని అప్పటి వరకు క్యాబినెట్ డాన్సులు పాత్రలు చేసిన మంజు భార్గవ్ గారు క్లాసికల్ డాన్సర్ హీరోయిన్తో వచ్చిన శంకరాభరణం అనే సినిమా సంవత్సరం ఆడింది అండ్ ఇట్ బికేమ్ ఎ కల్చరల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ తెలుగు కల్చర్ అంటే శంకరాభరణం అండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ విశ్వనాథ్ గారు మా శంకరాభరణం మా శంకరాభరణం తమిళంలో డబ్బింగ్ లేకుండా పెద్ద హిట్ అయిన సినిమా అది శంకరాభరణం హిందీలో ఇట్ బికేమ్ అ ఫేస్ ఆఫ్ తెలుగు కల్చర్ హౌ కెన్ యూ సే సినిమా సినిమాలో చూడండి యూ కాన్ సే దట్ సో డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు సమ్టైమ్స్ మూవీస్ కమ్ అండ్ శివ కేమ్ అండ్ చేంజ్ ది వే వీ సా సినిమా ఇట్ టాక్ అబౌట్ వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ సడన్లీ మై టీచర్ స్టార్ట్ ఎట్ టాకింగ్ అబౌట్ వైలెన్స్ ఆన్ క్యాంపస్ అండ్ సైంగ్ ఇట్ చాలా వైలెంట్గా ఉంది సినిమా వీ హ్యాడ్ పార్టీస్ దెర్ ఆర్ అదర్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ విత్ శివ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మోర్ గోరీ అంటే పొడిస్తే రక్తాలు గిక్తాలు అన్నీ ఉన్నాయి బట్ శివ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ క్యాప్చర్డ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఇన్ అ రియలిస్టిక్ మేనర్ విచ్ డిస్టర్బ్ అన్ ఎంటైర్ సొసైటీ విజయవాడలో చే వైలెన్స్ గురించి విజయవాడలో పాల్ మా క్లాస్లో మా టీచర్ గారు ఓ రోజు క్లాస్ పక్కన పెట్టేసి ఇదే డిస్కషన్ హిమ్స్ ఎక్కువ చూపించారు అండ్ వీఆర్ లైక్ సైక్ నో సార్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ థింక్ ద ఈడియం హ్యాస్ చేంజ్ సో యూఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ దాట్ అండ్ దిస్ లైక్ వెన్ గాడ్ ఫాదర్ కేమ్ ఇట్ చేంజ్ ద ఈడియం ఆఫ్ టెలింగ్ ఎ స్టోరీ ఈడియం మారినప్పుడు సినిమా మారుతుంది అండ్ సినిమా మారుతుంది అంటే కల్చర్ మారినట్టు హౌ కెన్ ఇట్ నాట్ బీన్ ఇంపాక్ట్ కరెక్ట్ వెన్ సినిమా హ్యాస్ చేంజ్ ఇట్ మీన్స్ అవర్ కల్చర్ హ్యాస్ చేంజ్ సినిమా ఈజ్ నాట్ సులభ కాంప్లెక్స్ వెరీ యూ జస్ట్ గో అండ్ డూ యువర్ థింగ్ అండ్ వాక్ వే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ద వే వీ లీవ్ వీ బ్రీత్ వీ టాక్ ఇప్పటికి ఇంట్లో లవ్ చేయడం అనే మాట అసలు అందుకుంది ఉందండి తెలుగులో మా అబ్బాయి ఎవరు అమ్మాయిని ఇష్టపడింది అండి అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో మా వాళ్ళు కూడా మా అమ్మాయి లవ్ చేసిందండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా లవ్ చేయడం ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్ లవ్ పండ్రా లవ్ పండ్రా అని తమిళ సినిమాలో నుంచి లవ్ ఫెయిలియర్ లవ్ ఫెయిలియర్ ఐ లవ్ యూ చెప్పడం ఐ లవ్ యూ చెప్పడం అనేది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు ఐ లవ్ యూ చెప్పరా అమ్మాయికి వెళ్ళి అంటే ఐ లవ్ యూ చెప్పావా వాడు లవ్ ఫెయిల్ చూర్రా అంటే అంటే రెండు నవలను కలిపేసి ఇట్ క్రియేట్ బికేమ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఐ లవ్ యూ చెప్పడం అంటే అడ్రస్ చెప్పినట్టు అంటే అదొక ఈవెంట్ అనమాట ఐ లవ్ యూ చెప్పడం అని అలాగ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనకి అండ్ ముఖ్యంగా ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్లో కూడా ప్రేమించుకున్నారని మాట ఎవరు వాడట్లేదు ఇప్పుడు మా అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేసిందండి మర్డర్ చేసినట్టు వంట చేసినట్టు సో అది దట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హౌ సినిమా అండ్ సినిమా ఈజ్ వీ బ్రీత్ వీ ఈట్ వీ కన్జ్యూమ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే సో అందుకని కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ ర్యామ్లింగ్ బట్ ఐ డూ బిలీవ్ దట్ ఐఎమ్ ఐ ప్రౌడ్లీ బిలీవ్ దట్ సినిమా ఈజ్ అన్ ఇంటగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హూ ఐ యామ్ యాజ్ అ పర్సన్ అండ్ ఇట్ షేప్ మై సెన్సిబిలిటీ ఇట్ షేప్ మై కల్చర్ మై టేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ అ పర్సన్ సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఐ మేక్ ఎ మూవీ it's presented yeah no that is uh, amazing that i'm having this discussion with you because i spent wednesday night and thursday night sitting with my friend anirudh actually i'm sorry <laughs> so i was on the other side of the fence i mean not fully but i meant that my stance was that an artist has no responsibility to affect society i mean society will take what it what it wants but you make a very good point and no very... no see it's a tricky question but chaala mandi artists sense responsibility ante ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి సమాజాన్ని మార్చడానికి సినిమా ప్లాట్ఫామ్ కానే కాదు డెఫినెట్లీ కాదు ఎందుకంటే దానికి యూన
అని ఒక పక్కన ఐటెం సాంగ్ చేసొచ్చు కూడా ఉపన్యాసం ఇచ్చేస్తుంటారు మా అది అదే ఇది ఇదే అది ఎందుకు పెట్టారు సార్ అంటే అది మాస్ మీకోసం కాదు సార్ అది చదువు రాని వాళ్ళ కోసం అంటే మీరేంటి మీ అందరికీ ఇవి మన వేదాలు ఏం చెప్పారు ఎత్తర నారి అంటాడు అది ఇది అంటాడు అది అంటాడు ఇక చెప్తూ ఉంటారు మళ్ళీ సడన్గా ఒక వంద మందిని చంపుతాడు తర్వాత ఇంకోటేది అంటాడు వేదాలు అంటాడు ఇవన్నీ అంటాడు పటప్పటప్పుడు ఉపన్యాసం దాని చేస్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద యాక్సియమ్స్ చెప్తూ ఉంటారు పరువు అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ చెప్తుంటారు యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫిల్మ్స్ ఫిల్మ్ బై సత్యజీత్ త్రీ ఆర్స్ కార్సెస్ ఇవే ఉండవు దే సింప్లీ టెల్ అ స్టోరీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ ఈ ఎసెన్స్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు దెన్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ దే ఫిల్టర్ ఇట్ దే నెరటివైజ్ ఇట్ అండ్ దే ఇంజెక్ట్ దేర్ దే ఇన్ఫ్యూస్ ది నెరటివ్ క్యారెక్టర్స్ ద స్టోరీ విత్ దట్ అవేర్నెస్ దట్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ అ చాయిస్ యూ మేకింగ్ దట్స్ వన్ సింగ్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ అ చాయిస్ టు మేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేప్ మీద నేను జోక్స్ వచ్చిన రాయను i can't simply say ah, i don't have any responsibility you know sarada paatha cinema lo joke unde ok chinna rape cheskuntan sir ani ok cinema lo dialogue adi okay sir meer bayitki velthe ok chinna rape cheskuntan sir villain villain anamata mana adigithe em antadu are re villain ga villain ga atla maatladutunnadu sir antadu but thani navutad hollowed ela untadu ante reaction so there is a notion about rape that is circulating in the world which that which that line emphasizes ఏదో సినిమాలో ఒక డైలాగ్ నేను విన్నాను అదే సినిమాలో కూడా గుర్తులేదు పరిగెత్తి అమ్మాయిని రేపు చేస్తే మజా ఉంటుంది సార్ పడుకునే అమ్మాయిని పడుకునే అమ్మాయిని రేపు చేస్తే మజా ఉంటుంది సార్ పరిగెత్తి అమ్మాయిని రేపు చేస్తే మజా ఉంటుంది ఐ వుడ్ నెవర్ రైట్ అ లైన్ లైక్ దట్ బికాస్ దట్ ఈస్ మై దట్ ఈస్ మై ఛానలైజింగ్ దిస్ ఈస్ అ సెన్సిబిలిటీ ఐ డోంట్ వాంట్ పుట్ అవుట్ ఇన్ టు ద వర్డ్ ఐ డూ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ దట్ రిగార్డ్ బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ మేక్ అ మూవీ దట్ ప్రొవోక్స్ అ డిస్కషన్ దట్ గోస్ అగేన్స్ టైడ్ దట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ నోషన్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సినిమాలు ఫ్యామిలీ సినిమాలు అంటారు నా సినిమాలో ఏ ఫ్యామిలీ ఫంక్షనల్గా ఉండదు అష్టా చమ్మాలు కానీ అందరూ కొట్టుకుంటూ ఉంటారు మోస్ట్ విమెన్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ డు నాట్ వేర్ మంగళసూత్రం మ్యారీడ్ విమెన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సమూహంలో కూడా ఉండదు ఆల్ మై విమెన్ ఆర్ వర్కింగ్ పట్టుచీర కట్టుకుని ఇడ్లీలు పెడుతూ హీరోకి ఎవ్వరు ఉండరు దే ఆర్ ఆల్ బిజీ వర్కింగ్ మధ్యలో వాళ్ళు ఎవరన్నా వంట చేస్తుంటారు వాట్ ఎవర్ బట్ ఎవ్రీబడీ ఈస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్స్ దిస్ ఈజ్ మై సెన్సిబిలిటీ విచ్ ఐ హెల్ప్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హెవ్ ఆస్ట్ మీ ఈవెన్ మా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా సార్ పెళ్ళైంది కదా సార్ మంగళసూత్రం వేయాలి ఆవిడికి అండి అక్కర్లేదండి అంటే బాగుండదేమో సార్ పర్లేదండి ఆవిడ షీఈస్ ఓకే కదా మా అమ్మగారు కూడా మా మా ఆవిడ వేసుకోదు షీఈస్ టోటలీ ఫైన్ ఐఎమ్ షూర్ దెన్ వెన్ ఐ వర్క్ విత్ పవిత్ర లోకేష్ గారు ఫర్ సమ్మోన్ షీ సింగ్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ లైక్ దిస్ దిస్ ఐఎమ్ అట్ హోమ్ బట్ యూ మే విన్ మోర్ ఆడియన్స్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఎ బిగ్ మంగళసూత్రం అండ్ వేర్ షీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ ఎండమూరి గారు సైడ్ వైడర్ అప్పీల్ ఉంటుంది బికాస్ కంఫర్ట్ పెళ్ళైంది మంగళసూత్రం అండి వాడు పట్టుచీర కట్టుకుంది ఒక తల్లి ఎలా ఉండాలో పాపులర్ కల్చర్లో తల్లి అనే నోషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫిట్ అవుతుంది ఆవిడ ద మూమెంట్ యూ డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ యువర్ ఆడియన్స్ రేషియో తగ్గచ్చు బట్ దట్స్ అ రిస్క్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్స్ వై దట్స్ ఓ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ మేడ్ బట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ సెక్సిస్ట్ మిసాజినిస్ట్ ఆర్ కాస్టీ స్టేట్మెంట్ సెయింగ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఫ్రీ ఐఎమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ థింక్ దట్ ఐ వోంట్ go with yeah. that that's my mm-hmm. that's how i'll distinguish between having a responsibility and not having a responsibility